안녕하세요 김태환 원장입니다 오늘은 귀염골과 가슴염골의 채취에 대해서 얘기할까 해요 귀염골 채취한다면 환자분들 생각할 때귀 아, 되게 아프다고 하는데 사실 아파요 네. 귀염골 귀중경염골 수술해서 수술한 분들은 어, 생각보다 안 아프다 이런 얘기를 많이 하는데 귀염골은 역시 좀 아프고 좀 옆으로 누워서 자려고 그러면 그쪽으로 불편해서 반대편으로 자야 되는데 그쪽 방향이 훨씬 더 자기가 잘때 편하면 어, 그것 때문에 또 힘들어하는 분도 있더라고요 뭐 일주일 견딜 수밖에 없습니다 예. 그러면 귀염골 어떻게 채취하는지 좀 얘기를 할까 해요 어느 부위를 채취하고 음, 요 그림을 보고서 얘기할게요 그림 보게 되면 여기가 귀염골이 되겠죠 피부가 벗겨진 상태에서의 연골 부분의 모양을 그려져 있는 거예요 그러면 절개선은 우리가 앞쪽으로 들어가는 방법이랑 이 뒤쪽으로 들어가는 방법이 있어요 그런데 저는 앞쪽으로 들어가는 걸 선호해요 앞쪽으로 들어갈 때는 절개선이 요쪽으로 들어가요 요렇게 이 정도는 아니고 음. 그래서 요 부분 우리가 보면 이렇게 볼록 튀어나와 있는 부분이 있어요 그 안쪽에서 절개선이 거어지게 되면 이 절개선이 잘 보이지 않아요 근데 뒤쪽 방향으로 들어가서 절개를 하는 걸 선호하시는 분들도 있어요 어떻게 하냐면 이 부분을 절개하는 거죠 그러면 이쪽 부분은 사실 티슈가 되게 많아요 조직이 그래서 이 연골까지 들어가려면 조직을 많이 절개하고 들어가야 되는 경우가 있어서 더 아파하는 것 같아요 그래서 저는 아무래도 앞쪽 부분이 통증도 덜하고 접근도 빠르고 하기 때문에 더 선호하고 흉터나 이런 부분도 사실 이렇게 볼록 튀어나와 있는 부분 안쪽에서 절개가 이루어지기 때문에 크게 흉터가 보이거나 그러지 않아요 그래서 절개를 한다면 저는 앞쪽으로 이렇게 절개를 해서 들어가고 채취하는 부분은 작게 뜰 때는 이 아래쪽 이 부분만 좀 크게 떼어야 되는 상황이면 이 부분까지 포함해서 떼게 돼요 우리가 귀염골 채취하고 나서 귀 모양이 많이 바뀔까봐 걱정하시는데 귀 모양은 이렇게 Y자 형태로 되어 있는 이 부분이 귀의 모양을 담당해요 그래서 아래 안쪽을 채취하는 거는 귀 모양에 크게 변형이 되진 않아요 물론 만져보면 좀 비어있는 느낌이 있긴 있지만 뭐 피부가 덮고 있기 때문에 뚫려 있거나 그러진 않아요 네, 그렇기 때문에 이 안쪽을 채취해도 뭐 귀의 모양에는 크게 변화하지 않아요 너무 이쪽 부분을 어, 걸쳐서 떼게 되면 문제가 되겠죠 그래서 이 부분은 보존하면서 안쪽에 있는 연골을 채취해서 쓰게 돼요 그래서 귀염골의 채취는 이런 식으로 수술을 하게 돼요 그리고 귀염골에 대해서 얘기했고 이제 가슴연골에 대해서 얘기할까 해요 가슴연골에 대해서 얘기할 때 가슴연골은 어, 양쪽으로 12개가 있어요 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 하고 10, 11, 12까지 있어요 이게 12다 11, 12 그래서 11, 12는 거의 연골이 없고 대개 사용하는 게 9번, 10번을 떼거나 아니면 6번, 7번을 떼게 돼요 6번, 7번이 폭이 더 넓고 더 두껍기 때문에 저는 더 좋아해요 9번, 10번은 사용을 좋아하시는 분도 있고 뭐 텍스트북 상에서 뭐 노즈 립이라고도 표현하는 그런 거긴 한데 실제로 새끼손가락보다 더 폭이 가늘고 긴 느낌으로 있기 때문에 비중경 연골이 없었을 때 또는 구축코일 경우 이런 가슴 연골을 채취해서 수술을 해야 되는 경우가 있는데 이렇게 얇을 경우 코끝의 지지구조 역할을 하는데 저는 좀 제한적이다 라고 생각을 해서 6번이나 7번을 사용하고 6번이나 7번을 사용하게 되면 보통 여성분의 경우 가슴 밑선이 6번 정도에 이렇게 있게 돼요 그러면 6번 밑선에서 한 3cm 정도 절개선을 내서 안으로 들어가서 채취를 하게 되죠 그래서 채취하는 부분은 이 부분에서 
요 부분을 이렇게 채취하고 만약에 콧대도 가슴 연골을 사용해서 수술을 해야 한다 그럴 경우에는 7번을 사용해서 더긴 연골을 채취해서 여기는 코끝 여기는 콧대를 쓰게 되죠 그래서 수술은 이렇게 이루어져요 가슴 연골 사용해서 수술했었을 때 절개선 흉터를 많이 걱정하는 경우가 있는데 실제로 절개선 흉터를 경험한 분은 생각보다 괜찮다 뭐 크게 염려되지 않는다 라고 하고 유방 확대 수술 하는 경우 가슴 밑선으로 절개선 하는 경우도 있는데 절개선 뭐 4cm 이상 해 가지고 하는 경우도 많거든요 보면 오 되게 크네 절개선이 근데 그 정도까지는 되지 않아요 제가 홈페이지 상에서 저희 보여드리면 이 정도 절개선이거든요 그래서 수술하고 나서 환자분들이 봤었을 때 그렇게 크게 절개선에 대해서 불편해 하지 않아요 통증에 대한 부분은 사실 사람마다 차이가 있어요 어떤 분은 통증이 조금 불편해 한다 하는 분도 있고 어떤 분은 어 별로 통증도 별로 없었어요 이런 분들도 있어요 통증은 제가 설명할 때 운동이 갑자기 하게 되면 한 2, 3일 정도부터 좀 근육통이 있어 가지고 며칠 불편하잖아요 그럴 때 웃거나 말할 때 뻐근하고 올릴 때뭐손 올리거나 이럴 때 뻐근하고 이런 것들 그 정도의 경험을 한다고 설명하고 실제로 제가 그렇게 설명하고 수술을 받으신 후에 제가 설명했던 게 과장됐나요? 라고 물어보면 비슷하다고 얘기하는 분들이 한 70%, 80% 정도 돼요 어, 나머지는 덜 아팠다 뭐더 아팠다 그 정도겠죠 그래서 통증에 대해서 그렇게 크게 예, 걱정할 필요 없고 수술적인 테크닉적인 부분이 완성이 되어 사람은 박리면도 상당히 적게 가져가고 그리고 안에 있는 조직의 손상도 적게 가져가기 때문에 통증이 덜해요 또 하나 뭐 가슴 연구를 사용하면 기흉이라고 폐의 손상으로 인해서 뭐 숨쉬기가 곤란해지는 그런 응급상황이 벌어질 수 있다 라고 설명은 되어 있어요 하지만 가슴 연골을 채취하고 그 바닥 부분이 뚫리려면 상당히 어그레시브하게 수술을 해야 되거든요 아, 이런 경우는 상당히 흔치 않고 그렇게 만들려고 의도하려면 상당히 수술적인 경험이 적은 사람일 경우가 대부분이에요 일반적인 수술적인 경험이 있고 쌓여 있는 분들은 이렇게 잘 생, 기운 같은 건잘 생기지 않아요 그래서 그런 부분도 크게 걱정하지 않으셔도 된다고 저는 생각해요 자 오늘은 귀염골에 채취하고 가슴 연골의 채취에 대해서 따로 한번 설명했어요 뭐 비중경 연골 채취하는 거 너무나 많이 설명해서 이런 부분 다시 한번 언급해서 설명드린 거고 혹시 궁금한 거 있으시면 댓글 달아주시면 답변 드리도록 할게요 오늘은 여기까지 하겠습니다 김태현 원장이었습니다